Приветствую, друзья! О моих любимых наушниках Янин Кэнон меня просили рассказать уже ну, множество раз. В общем, это гибридная шестидрайверная модель на пяти арматурных излучателей Nose. Выглядит она строго, имеет просто шикарную настройку, но самое главное, позволяет эту настройку редактировать посредством встроенной трехполосной системы. Для себя я накрутил конфигурацию 1.1.0 и лучше ничего пока еще не слышал. Посоревноваться с ними могут, ну разве что новенькие кинераскалты, то там тюнинга как-то такового нет. Так что не столь гибко получается по звучанию. В общем, сегодня говорим о тех самых Янин Кэнон. Поехали! Приходят наушники в составной такой картонной коробке с логотипом производителя, адресом производства и подробными техническими характеристиками на специальной наклейке. Из важного отметим довольно низкий импеданс 8 Ом и высокую чувствительность 128 дБ на милливатт. В комплект нам положили, ну конечно же, инструкцию с гарантийным талоном, такую вот номерную вип-карту, брендированную салфеточку, микрофибру почти как у Apple, плотный, приятный такой кожаный бокс, три набора силиконовых амбулов, шур и ключи для изменения конфигурации наушников. Об этом мы поговорим несколько позже. Кабель здесь, друзья, ну, выше всяких похвал. Толстый, красивый, с прямым металлическим штекером на 3,5 мм, аналогичным же делителем и гибкими заушинами из термоусадки. Соединение же тут осуществляется на вилочных коннекторах на 78 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,160 тысячных Ом, что даже лучше, чем было у Kenner Ascalt. Сами чашечки выглядят довольно-таки интересно. Производитель, видимо, не ставил задачи поразить всех броски внешним видом. Однако весь корпус наделил смесью серых и коричневых участков, а на фейсплейтах довел их до какого-то абстрактного рисунка. На одном наушнике здесь изображен фирменный логотип компании, а на другом наименование Canon. Звуковод тут средний, по габаритам полностью выполнен из металла, имеет... Посередине специальный такой выступ для фиксации амбушюр и защитную металлическую сеточку. Рядом с желтой краской у меня написан серийный номер модели, то есть наушники подбираются вот строго в пару. На заднюю же часть здесь вынесли компенсационное отверстие с сеточкой и блок настройки наушников. Я бы сказал, что это эдакий такой трехполосный эквалайзер. При этом басы переключаются на 2 дБ, серединка примерно на 3, а верха на 5 дБ. Как это точно выглядит, можно рассмотреть на соответствующем графике чиха я его приложу сначала все переключатели у нас будут выключены включаем бас затем снова отключаем включаем только лишь серединку видите насколько она широко охватывает диапазон и последнее включаем высокие частоты если одновременно включить все то кривые будут но ну, практически параллельны моя же любимая настройка это не за и середина вверх а верха вниз так слушает на мой вкус комфортнее всего да и очень это похоже на то что предложил в качестве референса некий харма Хотя это мы уже, друзья, сильно отвлеклись. Посадка у наушников прекрасная, как собственные амбушюры, обеспечивающие просто шикарный уровень пассивной звукоизоляции. Вот так вот это все и выглядит. А вот теперь вернемся к измерениям. Импульсу чуть длиннее относительно нормы, а искажения составляют где-то полтора процента, что чуть выше стандарта, но все равно очень даже хорошо. Фазовая кривая ведет себя, друзья, вполне естественно. Затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 79 и 99 миллисекунд. Тут все вполне стандартно и чисто. А чиха же на моей любимой конфигурации 1.1.0, на ней я, кстати, буду и описывать звучание, имеет подъем низких частот на 10 дБ, с плавным таким заходом на середину, выделение области разборчивости на 7 дБ и столь же плавный уход до 20 кГц включительно. Высокие, как видим, нам просто немного ослабили по амплитуде, сохранив их продолжительность и интенсивность. Но это только в моей настройке. Если включить все переключатели вверх, то высокие поднимутся на 5 дБ, то есть в уровень с областью разборчивости и станут уже куда заметнее. Это чисто вкусовой момент в зависимости от того, как вы лично любите готовить этот диапазон. Я долгое время слушал конфигурацию 1.1.1, но после переключения на 1.1.0 понял, что вот это вот вообще для меня идеал. Не резко и не навязчиво, однако все присутствует и просто превосходного качества. 
В попадаче Янин Кэнон дает нам идеально чистое, техничное, при этом объемное, насыщенное звучание с подробной отрисовкой всех даже самых мелких нюансов и просто великолепная передача эмоциональной составляющей трека. Да так, что каждый раз я буквально, друзья, ну просто проваливаюсь в музыку, причем все это соседствует с правильным балансом частот и какой-то совершенно восхитительной прозрачностью. Кинера Скал близки к этому звуку, но там все-таки чуть больше уклон в мелодичность и чуть острее верха. Если, конечно, учитывать, что Кеннон я описываю на настройке 1.1.0. Раскладывая по частотам, мы имеем немного подсвеченный, глубокий и очень текстурный бас и сочную, выразительную, в то же самое время идеально реалистичную серединку, безо всяких утеплений с ужирнениями или ухода в сухую нейтральность. Тут выдержана золотая середина, когда все, что нужно, присутствует и всего вот ровно в мир. Тембры имеют правильную массу, естественный объем и разнесены по сцене так, что инструменты второго и даже третьего плана имеют свою собственную фактуру звучания, как и, например, вокал. То есть сцена шикарно прорисовывается как в ширину, так и в глубину, с тем воздухом, что и позволяет отделять инструменты друг от друга. Высокие частоты в моей любимой настройке не перетягивают внимание слушателя на себя, не утомляют и не режут. При этом все затухания струны, отзвуки перкуссии, ну просто как на ладони. Приятные, телесные, конечно же, слоистые. Лучше я пока, друзья, еще не слышал, вот чтобы все было вот настолько точно отмерено. По стилистике я затрудняюсь придумать ну, хоть какие-то ограничения. Скорее наоборот, какую бы музыку я в них не начинал слушать, буквально проваливался в нее. Зачастую осознавая, что альбом уже идет, наверное, по третьему кругу. Оставаясь, друзья, от этого в полнейшем экстазе. Все переплетения тембров, переливы, созвучия слышны и легко отслеживаются, стоит лишь обратить на них свое внимание. Джаз любой сложности, электроника и даже скоростной металл, этника, соул, блюз, да что угодно, все играет просто превосходно и невероятно реалистично. Для своей цены это реально убийцы всего в сегменте, наверное, до 600 долларов. При этом сами стоят почти в два раза дешевле. Поверьте, я прослушал много наушников за плюс-минус 300 долларов, и ни одни из них даже не близко, хотя тоже хороши. В общем, мои откровенные рекомендации, особенно меломанам в полном смысле этого слова, то есть тем, кто любит совершенно разную музыку во всем ее многообразии, чем сложнее, тем лучше. Ну и источником, естественно, стоит озаботиться хорошим, чтобы он смог всю эту красоту вам раскрыть. Моя текущая связка в виде ЦАПа SMSL DO200 и SMSL SU8S с усилителем для наушника SMSL HO200 подходит для этого ну просто великолепно. Чуть проще, конечно, можно, но, наверное, нежелательно. Итогом, внутриканальные шестидрайверные гибридные наушники Янин Кэнон радуют довольно обширным комплектом и, что не менее важно, превосходным качеством каждого из его элементов. Тут нет ничего лишнего, все, что имеется, настолько хорошо, что не требует никаких доработок. Чувствуется, что наушники были сделаны аудиофилами для аудиофилов, не зря об этом было написано на коробке. В качестве минуса могу придумать только штекер 3,5 мм, сегодня уже хочется что-то балансное, ну или хотя бы возможность купить аналогичный кабель на пентаконе а так идеально чистое объемное выразительное и очень пивучее звучание прямо вот до магнетизма сел и ушел в нирвану бас немного нам выделили я вот как раз и люблю на нем небольшой такой акцент серединка чистейшая при этом очень выразительная ну а верха по вкусу можно прибрать третьим переключателем ну или оставить как и есть вот все друзья как надо натурально мелодично и очень подробно мой вердикт для янин кэнон брать за свои деньги они просто топ а кроме того и гибкие очень даже в настройке хотите меньше баса легко любите больше эмоций второй тумблер к вашим услугам ну а надо больше верха поможет третий просто must have мне друзья тут добавить нечего ну а на этом у меня все это были просто потрясающие гибридные наушники я не кэнон всем добра всем пока пока подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом